I'm Hannah, and next to me is Angelica. Angelica. Yeah. Hello, how are you, Angelica? I'm very good, Hannah. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Shall bien. we tell our audience about more programs at the Canby Public Library? Yes, but this time, what do you think if we told them about special programs on December at the library? Okay? Yes. What do you think about music? Well, music happens every month at the library. We call it music in the stacks, of course. Mm -hmm. And for December, we have scheduled Oregon's New History Minstrels. And it's a barbershop quartet. The members of the quartet are coming from Oregon City, Westland, and Camby. And they're going to present music um, and local history in the form of song and storytelling. So a slightly mm. different format, but we're very excited about them. Mm -hmm. um, what do you say Entonces, about that? Entonces, dices que se llaman cuartetos, el barbershop cuartetos, lo que nosotros en español diríamos los peluqueros. Es un cuarteto, un grupo de cuatro personas, y vienen a compartir con nosotros su música. Ellos lo van a hacer en esta manera como de historias, lo que podríamos llamar quizás corridos. Son personas que son locales de nuestra comunidad, algunos de ellos quizás son nuestros vecinos. Ven y checa, a lo mejor son tus vecinos. Um, y algunos otros son de Oregon City o Wesley, pero vienen a compartir su música acerca de historias y a traernos alegría en los estantes de la biblioteca, como es llamado nuestro programa de música en los estantes de la biblioteca. Angelica, I just remember, did we even tell them the day and time for that music event? I think bueno, I didn't. Yo sé que todos los días, uh, I know that uh, todo, every day that we have music and the stats is on Saturday, but what, which Saturday is yeah, going to be? I think I forgot that. So let me tell you, it's December 5th at 2.30 in the afternoon. So mark Siempre your calendar. Cinco a las dos y media de la tarde. Yes. Y en historia, en cultura, ¿qué tenemos este mes, Hannah? What we had in culture and history this month? Well, we have scheduled a program about the San Francisco earthquake. It happened in 1906, and it destroyed one of the greatest cities in the West. And um, since earthquake and destruction is on everyone's mind right now, we're expecting a big earthquake anytime. Um, we have scheduled, actually, a talk with... Um, author and speaker Zeke Onander, and he will tell us more about the 1906 earthquake and what went on there, and also about the lessons which can be learned from that, you know, devastating event, um, because we're expecting the Cascadia subduction zone anytime soon, so um, if you want to hear more about history and also look into the future and see and hear how we can possibly prepare for that event, Join us on December 1st at 6.30 in the library. Entonces, diciembre primero a las seis y media de la tarde, martes. Tendremos un autor y um, expositor que se llama Sig Unander. Un Esa es una palabra difícil. Um, viene a compartir qué fue lo que ocurrió en la gran ciudad de San Francisco. Esta ciudad en el año de 1906 fue totalmente destruida por un terremoto y fuego y aunque esta ciudad se reconstruyó muy rápido y ahora la conocemos de nuevamente, este, hay muchas lecciones que este autor viene a compartir con nosotros. Nosotros estamos preparándonos, parece ser que hay posibilidad de que haya un gran terremoto en esta zona del Pacífico, entonces podemos aprender de estas lecciones que dejó este terremoto en el año de 1906 para prepararnos para un futuro. Entonces ven a aprender de esta historia y de cómo podemos prepararnos para un futuro terremoto. Well, and we're going to continue on telling you about one more program at the library. And this one is for all the crafters of you out there. Um, it's about learning the art of decoupage. And decoupage is actually a form of collage. Mm -hmm. And we're going to tear up papers, co mm -hmm. colorful, nice papers, and we're going to create art out of it. So everyone that participates will create a beautiful picture that they can take home. They can keep it for themselves, or they can give it as a gift at this time of year. Um, 
For that event, we require that you call us and let us know that you're participating because we need to prepare, we need to know how much uh, supplies we need to set aside for that. So give us a call at the library, 503-266-3394, um, is that correct? Yes, I'm getting nervous that's here. correct. <laughs> three, three so, and four. And that event is for adults and for teens. Which day, Hannah? Uh, that again is on December 8th at 6.30 in the afternoon. Okay, December 8th at 6 y media de la tarde. Y es un jueves, y este día, December 8th is un jueves, Hanna, o es un martes? Uh, December 8th is un martes, es un martes. Y entonces, este día tenemos un programa de decopage. ¿Es that correct? Yes, decopage. it is. Decopage. Mm -hmm. Decopage es la actividad uh, de arte que en la cual se lleva a cabo cortando diferentes piezas de papel, uh -huh. papel colorido uh, de diferentes colores y texturas, se ponen todas juntas y se, se hace una obra de arte. Esta obra de arte muy acorde en nuestros tiempos, en estos días del año que estamos preparándonos para dar un regalito a esa persona especial o para mantener este regalo a nosotros mismos, podemos este, hacerla el jueves, uh, perdón, el martes 8 de diciembre y um, lo único que les pedimos es que nos llamen, nos digan que están interesados en la participación uh -huh. porque necesitamos estar preparados con el material que van a necesitar. Uh -huh. Entonces, es gratis, solo llámenos, díganos que están interesados y los esperamos en la biblioteca. We are waiting for you at the library. Yes, and if you didn't get all the information, look us up online, canbelibrary.org, or give us a call, or stop by the, at the library and pick up one of our flyers. That's correct. Puedes tener toda esta información en tu calendario que está en el escritorio de enfrente de la biblioteca o en nuestra página web que la puedes encontrar aquí al reverso, es canbilibrary.org. Mm -hmm. 